రావుగారు షఫ్ స్పెషల్ చికెన్ బాదం ఫ్రై చికెన్ బాదం ఫ్రై హెల్దీ హెల్దీ సో చికెన్ ఏదో బాదం ఏదో తెలియనట్టుగా ఉంటుందా మీరు బాదం ఒకటే కదా తింటారు అలా ఇంకా నేను రెండు తినేస్తాను చికెన్ బాదం ఫ్రై మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చికెన్ బాదం ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో నానిపెట్టిన బాదం పప్పు పావు కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా సో రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొంచెం బాగా వేయడం అండి సో బాదం ముందే నానబెట్టి ఆ పొట్టు తీసేసేయాలి స్కిన్ బేసిక్లీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఈ నూనె వేసుకుని ఫస్ట్ బాదాన్ని కొంచెం వేయించుకోవాలి లైట్గా సో ఏంటంటే మీకు చికెన్ వేసిన తర్వాత కూడా మీకు కంచీనెస్ ఉంటుంది కరకరాలు సో మామూలుగా పొట్టు వేసుకోవద్దు అలాగా అంటే మీకు స్కిన్ మళ్ళీ ఒక టేస్ట్ మారుతుంది అది అనమాట మీరు కావాలంటే గీలు కూడా వేయించుకోవచ్చు బాగున్నాయి చూడ్డానికి షైనీగా అంటే సడన్ గా మీరు చూస్తే వెల్లుల్లిపాయ లాగా ఉంటాయి ఇవి గీలో వేయించుకున్నప్పుడు అదొక రకం స్మెల్ బాగుంటుంది గీ ఇస్ ఆల్వేస్ డామినేట్ అనమాట గీ తోటి ఎవరైనా కుక్ చేసేయచ్చు అండి సో ఇట్ గివ్స్ ఎ టేస్ట్ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్ తోటి కుక్ చేయడమే ఆర్ట్ అనమాట అందరు గీలు వేసేస్తారు అందరు క్రీమ్ వేసేస్తారు బాగానే ఉంటాయి నైస్ కలర్ ఆవాలు జీలకర్ర తాలిపు గింజలు ఉల్లిపాయలు సో బాదం పప్పును మనం ముందే వేయించి పెట్టి ఉంచుకోకూడదా వేయించుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు వంట చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది కదా ముందే వేయించి పెట్టేస్తుంది దానికి నథింగ్ రాంగ్ అనమాట ఇప్పుడు పేస్ట్ కొంచెం నిలిపోయింది మీరు అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి వచ్చి కొంచెం తిక్గా ఉంది అంటే అలా వాటర్ వేసుకుంటున్నారు కదా అది కొంచెం ఎప్పుడైతే వెట్ గా కొంచెం లిక్విడ్ గా ఉందో మీరు అప్పుడు వాడట్లేదు వాడట్లేదు అల్లం వెల్లుల్లి ఎప్పుడు తిక్గా ఉందో అప్పుడు మీరు వాటర్ వాడతారు మీ అసిస్టెంట్ అయిపోతాను ఏదో ఒక రోజు నేను ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకుందాం కారం చూసి వేసుకోవాలి మీరు పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కారం చూసి వేసుకోవాలి పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ సో ఇది కుక్ అవడానికి మీకు అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే ఓకే అయితే కాసేపు ఉడకనిద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
పసుపు వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎలాంటి పండుగలకైనా ఏ శుభకార్యానికైనా పసుపును మనం ఫస్ట్ వాడతాం అంటే పసుపు ఎంతో శుభదాయకం కూడా ఆరోగ్యం విషయానికి వస్తే కంటికి గొంతుకి చర్మానికి వీటన్నింటికీ కూడా పసుపు వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మరీ ముఖ్యంగా ఈ చలికాలం గొంతులో గరగతో బాధపడే వాళ్ళు ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక గ్లాస్ గోరు వెచ్చటి పాలలో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని కనుక తాగినట్లయితే జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి గొంతులో గరగర ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి చిట్క చూసారు కదా సరావు గారు అయిపోయినట్టే సో ఇంకా గరం మసాలా బాదం ఉన్నట్టున్నాయి కరెక్ట్ అంటే ఎక్కువ మసాలా అనేది కరెక్ట్ గా ఉన్నది అనమాట సో చికెన్ బాదం రెడీ సూపర్ చికెన్ బాదం ఫ్రై రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చికెన్ బాదం ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి నానబెట్టిన బాదం పప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో బోన్లెస్ చికెన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై గరం మసాలా వేయించిన బాదం పప్పు వేసి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ బాదం ఫ్రై రెడీ సౌండ్ వస్తుంది క్రిస్పీగా బాదం తోటి అండ్ స్పైసీగా ఉంది స్పైసీ లెవెల్ మీకు కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు మీరు బాదం తినేప్పుడు కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే ఆ కమ్మదానానికి అది మిక్సింగ్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది బయట కమ్మగా ఉంటే మళ్ళీ లోపల కమ్మలేండి ఇప్పుడు వెదర్ కూడా చలిచలిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా కొంచెం స్పైసీగా అలా తింటున్నప్పుడు బాగుంటుంది వేడివేడిగా అలాగా ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుతుంది నిజంగా కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ప్రశాంతంగా ఉండేవారికి ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుందట ఎలా అంటే ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాలు మామూలుగా జీవించే వారి కంటే కూడా ఎక్కువ కాలం బ్రతికే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి అందుకే వీలైనంత వరకు ఒత్తిడి తగ్గించుకుని చిరాగ్గా ఉండకుండా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండడం అలవాటు చేసుకోండి మనలో చాలా మంది అలా భోజనం అయ్యి అవగానే వెంటనే చెంబులకు చెంబులు నీళ్లు తాగేస్తూ ఉంటారు అలా తాగడం మంచిది కాదు భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక నలభై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉండి ఆ తర్వాత నీళ్లు తాగినట్లయితే అది కూడా చల్లటి నీళ్లు కాకుండా కాస్త గోరు వెచ్చగా ఉన్న నీళ్లు కనుక తాగినట్లయితే తిన్న ఆహారం బాగా జీర్ణమవుతుంది అలాగే మనం ఏదైతే ఆహారం తీసుకుంటామో అది ఒంటికి కూడా బాగా పడుతుంది చలి రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ఇలాంటప్పుడు మనం మాయిశ్చరైజర్స్ కానీ లోషన్స్ కానీ బాడీ లోషన్స్ ఇలాంటివి ఎన్ని రాసినా కూడా కాసేపటికే దాని పనితీరు ఆ తర్వాత అంతా కూడా చర్మం డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలా చర్మం పొడి బారిపోవడం వల్ల చర్మం మీద మంటలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు కొబ్బరి నూనెతో బాగా మసాజ్ చేసుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మానికి బాగా మాయిశ్చర్ అవడమే కాకుండా చర్మం పొడి బారడం అనే ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది అలాగే ఈ కొబ్బరి నూనె అనేది చర్మం లోపలి కణజాలలోకి వెళ్ళి ఆ లోపలి కణజాలాన్ని కూడా శక్తివంతంగా మారుస్తుంది అందువల్ల చర్మం మృదువుగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది
మనం తీసుకునే ఆహారంలో ధనియాల్ని కనుక ఒక భాగంగా చేసుకున్నట్లయితే నాడీ వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది అంటే నరాల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది దీనివల్ల రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి మనకు రక్షణ దొరుకుతుంది అంతేకాకుండా చర్మం కూడా బాగా మృదువుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పసుపు వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయి ముఖ్యంగా ఎలాంటి పండుగలకైనా ఏ శుభకార్యానికైనా పసుపును మనం ఫస్ట్ వాడతాం అంటే పసుపు ఎంతో శుభదాయకం కూడా ఆరోగ్యం విషయానికి వస్తే కంటికి గొంతుకి చర్మానికి వీటన్నింటికీ కూడా పసుపు వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మరీ ముఖ్యంగా ఈ చలికాలం గొంతులో గరగరతో బాధపడే వాళ్ళు ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక గ్లాస్ గోరు వెచ్చటి పాలలో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని కనుక తాగినట్లయితే జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి గొంతులో గరగర ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి